எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமி தமிழ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இது வந்து நியூ ப்ளேலிஸ்ட் ஸோ இதில் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராஜெக்ட் பற்றி வீடியோஸ்லாம் போட போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு எதாவதுனாலும் ஆர் எனி எதர் பர்டிகுலர் டாஸ்க் இல்லை பர்டிகுலர் திங் யூ வாண்ட் டு டூ இட் ஜஸ்ட் சொல்லுங்கள் ஐ டூ அ வீடியோ ஃபார் தேட் ஸோ இப்போ வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராஜெக்ட் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராஜெக்ட் டெஸ்டாப் அப்ளிகேஷன் இது நீங்கள் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் வெர்ஷன் இருக்கு டூ தௌசண்ட் டென் வெர்ஷன் இருக்கு ஸோ தே போத் ஆர் வைட்லி யூஸ்ட் இஃப் யூ ஆர் அ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் இஃப் யூ கோ டு சம் தி ட்ரெடிஷ்னல் கம்பெனிஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இன்னும் நிறையா வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்ளிகேஷன் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்னும் நிறையா ரன் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஆல்சோ ஈவன் இஃப் யூ கோ டு நல்ல லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் கிளவுட் அப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி போனாலும் சரி இந்த கான்செப்ட்ஸ் இதில் நீங்கள் பார்க்குற கான்செப்ட்ஸ் இதில் இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் மோர் ட்ரெடிஷ்னல் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்ரோச் ஸோ தட் இதில் நீங்கள் படிக்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் கொண்டு கெட் வேஸ்டட் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் யூ கேன் ஸ்டில் யூஸ் இட் இன் ஆல் லேட்டஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் மோர் ஓவர் த நாலேஜ் வந்து இட் இஸ் கொண்டு பி வெரி மச் வேல்யூபுள் ஸோ ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்கன்னா you project manager is is one of the most experienced guys most of the projects la and he might have some 360 degree approach adha oru oru ella angle la irundhu oru prachana vandha eppadi handle pandrathu andha maari nariya vishayam undu oru project manager ku theriyum so nala avanga design pandra project plan vandu will be more uh, successful so that is why you know the project management kku thaniya oru oru recruitment e nadakkudhu avangala la recruit la pandranga so nala லேர்னிங் இது படிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதுக்கப்புறம் வந்து பிஎம்பி நீங்கள் பிஎம்பி கோர்ஸஸ்ஸு இல்லை வந்து ப்ரின்ஸு அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் அதை நீங்கள் பண்ணலாம் இல்லை ஒருவேளை அது எதுவும் பண்ணலனா கூட அந்த புக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டவுன்லோட் பண்ணி அந்த டெர்மினாலஜிஸ்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் எந்த வேலை செஞ்சாலும் சரி நீங்கள் ஒரு லெவலுக்கு மேலே போகிறீங்க ஒரு செவன் இயர்ஸ் எயிட் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டுருங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து யூ வில் ஸ்டார்ட் இன்ட்ராக்டிங் வித் பிட் மோர் சீனியர் பீப்புள் அவங்க வந்து தே வில் டாக் வித் ஆல் தீஸ் டெர்மினாலஜிஸ் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு குயிக்காக வந்து ஓகே இந்த ப்ராஜெக்டோட இந்த பர்டிகுலர் ரெண்டு டாஸ்கோட லீட் டைம் என்ன லேக் டைம் என்ன இந்தமாரி ஏதாவது கேட்குறப்ப அது என்னன்னு தெரியணும் அது தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் வந்து ஸ்மார்ட்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் this is a very good place to start with any profession you go ungalku project management pathi or basics theriyanum and adha enna nadakkudhu theriyanum adoda terminologies romba romba important ena mukkavasi meeting la client meetings la irukatum adha vandu avanga question kekkara pa vandu this is what uh, answers their question or project plan da vandu answer panna podu so adanalu adula konjam clear ah irundhom okay ஸோ இப்போ நம்ம வந்து குயிக்காக நம்ம ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் டிப்பிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தே கோ அண்ட் ஃபோர் ஃபேஸஸ் ஸோ இதில் வந்து இதான் உங்களோட லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் யூர் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இந்த லைஃப் சைக்கிள் ப்ராஜெக்டில் டெஃபினேஷன் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம ஸ்கோப்பை டிஃபைன் பண்ணுறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ராஜெக்ட்டு பிரிட்ஜ் கட்டுறோமோ பில்டிங் கட்டுறோமோ ஆப் டெவலப் பண்ணுறோமோ என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் பிளானிங் ஸோ பிளானிங்கில் தான் வந்து நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக வந்து நிறைய ஒர்க் செய்வீங்க ஸோ அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா எல்லா டாஸ்க் என்னென்ன பண்ண போகிறோம் என்ன டியூரேஷன் அதுக்கு ஆகும் யார் ஒர்க் பண்ண போகிறா அண்ட் எப்பப்போ கிளைண்ட்டுக்கு டெலிவரிஸ் கொடுக்க போகிறோம் அண்ட் எப்போ இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் பிளான் பண்ணுறது அந்த இடத்துல தான் வரும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூஷன் அதுக்கப்புறம் டெலிவரி ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கேர்வ் வந்து இப்படி இருக்கணும் ஸோ அதாவது டெஃபினேஷன் அப்போ தான் நீங்கள் தான் வந்து நிறைய கிளைண்ட் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க மேபி உங்களோட டெக்னிக்கல் ரீசோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க சில விஷயத்தை பிச் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் டெஃபினேஷன் சைடு சைடு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய ஒர்க் பண்ணுவீங்க எல்லா அந்த ஸ்கோப் டாக்குமெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது இது எல்லாத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் பிளானிங் ஸோ பிளானிங் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டெவலப்பர்ஸோ இல்லை உங்களோட பில்டர்ஸோ இன்ஜினியர்ஸோ யாரும் அதிகமாக வேலை செய்ய மாட்டாங்க பட் நீங்கள் உட்காந்து எல்லா டாஸ்க்கு இது என்னென்ன பண்ண போகிறோம் இதுக்கு எவ்வளோ டியூரேஷன் இதுக்கு என்ன டெஸ்ட் கேஸஸ் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் வந்து நீங்கள் பிளானிங் அப்போ தான் வந்து நிறையா ஒர்க் பண்ணுங்க ஸோ அதனால் உங்களோட மெயின் ஒர்க் நீங்கள் உங்களோட எஃபர்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினேஷன் அண்ட்
கிளைண்ட்டுக்கு நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுக்கறது கிளைண்ட்டுக்கு ஏதாவது டாக்குமெண்டேஷன் கட்டாக கொடுக்கறது ஸோ இந்த மாதிரி டாக்குமெண்டேஷன் ஒர்க் இதெல்லாம் இருக்கும் டெலிவரி சைட் ஸோ உங்களோட கர்வ் வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக இது தான் உங்களோட கர்வ் ஸோ இப்போ இதில் டிப்பிக்கலாக வந்து நம்ம பார்த்தோன்னா சில நியூ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் இல்லை சம் ஒன் ஹூ இஸ் நாட் எஃபிஷியன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து டெஃபினேஷன் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கோப் டிஃபைன் பண்ணுற இடத்துல கோட் அவுட்டாங்க இல்லை தம் சரியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல இல்லை பிளானிங் சரியாக பண்ணல அப்படின்னா இந்த எக்ஸிக்யூஷன் சைடில் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் வந்து நிறைய வேலை செய்வாங்க என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஸ்கோப்பை நீங்கள் சரியாக டிஃபைன் பண்ணலன்னா கிளைண்ட் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லை எனக்கு இது பண்ணும் அது பண்ணும் இது பண்ணுன்ட்டு அப்போ என்ன ஆகும்னா ஸ்கோப் க்ரீப் ஸ்கோப் க்ரீப்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு பில்டிங் பண்ண வேண்டிய இடத்துல ரெண்டு பில்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ கிளைண்ட் வந்து திரும்ப திரும்ப நிறைய டிமாண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து இல்லை நம்ம இதை பேசலை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு உங்கள்கிட்ட எந்த டாக்குமெண்டேஷனும் இல்லை ஸோ அப்போ வந்து ஐதர் இட் கெட்ஸ் இன் டு அ கான்ஃப்ளிக்ட் ஆர் யூ அக்ரீ டு டூ இட் அண்ட் தென் யூ ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் அண்ட் மணி அதுக்கப்புறம் இட் கெட்ஸ் இன் டு ஸ்கோப் க்ரீப் அண்ட் யூ நோ யூ ஃபெயில் எஸ் அ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஸோ அதனால் டெஃபினேஷன் அண்ட் பிளானிங்கில் வந்து நிறையா பண்ணும் இல்லைனா இதே மாரி ஸ்கோப் க்ரீப் அதாவது உங்கள் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் டெலிவரி ஃபேஸே போய் முடிய முடியாது ஸோ தட் இஸ் அ மெயின் திங் அதே மாதிரி டெலிவரி ஃபேஸும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கான்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்கும் நிறைய ரெசல்யூஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதனால் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டூ ஃபேஸஸ் வந்து ட்ரை டு ஸ்பெண்ட் ஆச் மச் ஆஸ் மச் டைம் ஸோ அந்த ஃபேஸில் லேஸியாக இருக்கிறது இட் இஸ் நாட் ஒர்த் இட் அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிளானிங் ஸ்டேஜில் ஸ்கெடியூல் பட்ஜெட் ரீசோர்ஸ் ரிஸ்கிங் சாரி ரிஸ்க் அண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம பிளான் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டேஜில் ப்ரிட்டி மச் ரிப்போர்ட்ஸ் வாங்குகிறோம் சேஞ்சஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை மார்க் பண்ணிக்கிறோம் சேஞ்சஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி சைலோஸ் தான் இருக்கணும் ஸோ உங்களோட எக்ஸிக்யூஷன் ஆக்சுவல் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் வந்து இட் ஷூட் இன்க்ரீஸ் ஸோ அதுக்குன்னு தனி கேப்லமெட் இருக்கும் அதுக்குன்னு தனியாக காஸ்ட் நீங்கள் கிளைண்ட் கிட்ட வாங்குறீங்க அதை நீங்கள் டெலிவர் பண்ணுறீங்க அஃப்கோர்ஸ் குவாலிட்டி அதுக்கப்புறம் ஃபோர்காஸ்ட் ஃபோர்காஸ்ட் வந்து ஏதாவது இப்போ ஃப்ளட் வருமா இல்லை ஏதாவது வெதர் ப்ராப்ளம் வருமா இல்லை டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் வருமா ஸோ அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஸோ அதெல்லாம் வந்து இட் கோஸ் இன் டு ஃபோர்காஸ்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைனலாக டெலிவரி ஃபேஸ் போகிறப்ப அங்கே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கஸ்டமரை ட்ரெயின் பண்ணுறீங்க அதான் கேட்டின்னு சொல்லுவாங்க நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுக்குறீங்க கஸ்டமருக்கு அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் டாக்குமெண்ட்ஸ் அவங்க எப்படி ஆப்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து நீங்கள் டாக்குமெண்டேஷன் கொடுக்குறீங்க அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் ரீசோர்ஸஸ் ஸோ ஸ்லோவாக வந்து உங்களோட மெயின் ஸ்ட்ரீம் ரீசோர்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து அன்அசைன் பண்ணிட்டு வேறு ப்ராஜெக்டுக்கு ரீஅசைன் பண்ணுறீங்க அண்டு அசைனிங் ஸ்டாஃப்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து வேறு ஏதாவது சப்போர்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் இதுக்குள்ளே வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுத்து அவங்கள அசைன் பண்ணி கொண்டு வரீங்க அதுக்கப்புறம் லெசன்ஸ் லேர்ன்ட் ஸோ இந்த ஒரு ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் வந்து தே டோன்ட் வாண்ட் டு கோ வந்து ஸோ என்ன ஒரு ப்ராஜெக்ட்ன்றது ஒரு பல மாதம் நடக்கும் அதில் நல்ல குட் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் பேட் மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் பட் இந்த பேட் மூமெண்ட்ஸ் வந்து பீப்புள் டோன்ட் வாண்ட் டு கோ பேக் டு இட் அகேன் ஸோ அதனால் இந்த ஃபேஸை வந்து லெசன்ஸ் லேர்ன்ட்ன்றது வந்து தே தே நெவர் டூ இட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் முடிகிறப்ப ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் வே இட்ஸ் பேட் ஏன்னா நம்ம பண்ண தப்பு வந்து நம்ம ஒன்றும் சரியாக டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஏன்னா அது அகெயின் இட் கெட்ஸ் இன் டு லீகல் இஷ்யூஸ் நானே வந்து இப்போ நான் வந்து தப்பாக வந்து கான்க்ரீட் மிக்ஸ் போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டாக்குமெண்டேஷன் போட்டு அதை கிளைண்ட் கிட்ட எவரை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுச்சுங்கள அவங்க வந்து லீகலாக மேலே ஆக்ஷனே கூட எடுப்பாங்க ஸோ நான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயம் வந்து ஐ கேனாட் டூ இட் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுன்னா தனியாக ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு பிஎம் லாக் ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணி அதில் வந்து நீங்கள் உங்கள் லெசன்ஸ் லேர்ன்ட்டை நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ அது வந்து இட் ஷுடன்ட் பி நெகட்டிவ் இட் ஷுட் பி பாசிட்டிவாக அது போட்டு வச்சுக்கோங்க அது இந்த இடத்துல நான் இதை எக்ஸ்ட்ராவாக செக் பண்ணும் இந்த இடத்துல இதை இவங்கள்ட்ட கால் பண்ணி ஒரு தடவை வேலிடேஷன் வாங்கிக்கணும் ஒரு அந்த மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸாக போட்டு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டைம் அதே மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறப்ப அந்த பாயிண்ட்ஸை குயிக்காக ரிவ்யூ பண்ணிங்கன்னா you will be doing it much more efficient and the ponadara panna thappa panna matinga adutha adhe mari knowledge areas so idhum vandu typical pmp concepts integration scope time and um,
ஸோ இப்போ டிப்பிக்கலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் எக்ஸல் நீங்கள் உங்கள் எக்ஸல் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் ஸோ நீங்கள் ஃபைல் மெனியூ போகலாம் அதில் இன்ஃபோ டேபு ஸோ இது வந்து பேக் ஸ்டேஜ் வியூன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஓவரால் பேசிக் அப்ளிகேஷனோட ஜென்ரல் கன்ஃபிகரேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் செட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் வந்து ஷேர் எக்ஸ்போர்ட்டு இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் உங்கள் டீமுக்கு ஷேர் பண்ணுறது இதெல்லாம் இருக்கும் மெயின் திங் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராஜெக்ட் ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபைலில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறப்போ எடிட்டிங் ஃபைல் பண்ணுறப்போ இதில் சர்டன் திங்ஸ் வந்து நீங்கள் கன்ஃபிகர் பண்ணிடலாம் எனக்கு வந்து டைம் ஜோன் வந்து நான் இந்த டைம் ஜோனில் வேலை செய்கிறேன் என்னோடய ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் இது என்னோடய கரன்சி இது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தை கன்ஃபிகர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒவ்வொருத்தரையும் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறப்போ இது நீங்கள் போய் செட் பண்ண அவசியம் கிடையாது அப்புறம் இந்த டாப் லெஃப்ட் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் ஸோ இது எல்லா லேட்டஸ்ட் அப்ளிகேஷன்லையும் இருக்கும் விண்டோஸ் பேஸ்ட் லேட்டஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஆட்டோ கேட் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸல் எடுத்துக்கோங்க வேர்ட் எடுத்துக்கோங்க ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கோங்க எல்லா அப்ளிகேஷனும் இதே மாதிரி இன்டர்ஃபேஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இது என்னென்னா நீங்கள் இப்போ வந்து ரிபன் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் வந்துருக்கு ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்க் ரீசோர்ஸஸ் ரிப்போர்ட்டு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் டூல்ஸை வந்து அவங்க தனித்தனி டேபுக்குள்ளார வச்சிடறாங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆகுனா நீங்கள் வந்து செல டூல்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு டேபுக்குள்ளார் இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்து அடிக்கடி ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற சினாரியா இருக்கும் அதனால நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த டேபில் கிக் பண்ணி அந்த டூலுக்கு போயிட்டு இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு பதிலாக வந்து அந்த டூல் லெட்ஸ் இப்போ விஷுவல் ரிப்போர்ட்ஸ் அப்படின்னா அந்த டூலை வந்து நீங்கள் குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் போய்ட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் டு குயிக் எக்ஸஸ் டூல் பார் சொல்லிடுறேன் ஸோ அங்கே வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் அங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரிமூவ் ஃப்ரம் குயிக் எக்ஸஸ் டூல் பார் கொடுத்தாலும் அதில் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் எந்த டேப்பில் ஒர்க் பண்ணாலும் சரி அந்த மேலே இருக்க டூல் வந்து நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் குயிக் எக்ஸஸ் டூல் பார் அதுக்கப்புறம் டேப்ஸ் ஸோ இந்த செக்ஷன் பேர் வந்து டேப்ஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேப்ஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ டாஸ்க் டேப் ஸோ டாஸ்க் டேப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டாஸ்க் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அசைன் பண்ணுறீங்க சம்மரி டாஸ்க் மைல் ஸ்டோன்ஸு டாஸ்க்கோட பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீஷன் அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க ரீசோர்ஸஸ் வந்து நீங்கள் புதுசாக ஒரு ரீசோர்ஸ் ஆட் பண்ணுறீங்க உங்கள் ஸ்டாஃபை அவங்கள அசைன் பண்ணுறீங்க ஒரு டாஸ்க்கு லெவல் பண்ணுறீங்க சம்டைம்ஸ் அவங்க ஓவர் அசைன் பண்ணியாச்சுன்னா கம்மி அசைன் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி ரிசோர்ஸ் லெவல் நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க ரிப்போர்ட்ஸு ஜென்ரலாக எல்லா ஸ்டாண்டர்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் இதில் உங்களுக்கு வந்துடும் நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் கஸ்டமர் ரிப்போர்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் அது ஒரு சின்ன மேக்ரோஸ் எல்லாம் ரன் பண்றதெல்லாம் இருக்கு அது லேட்டஸ்ட் சாப்டர்ஸ் எல்லாம் வில் சீட் அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஓவரால் ப்ராஜெக்ட்ஸோட ஸ்டேட்டஸ் இந்த டாஸ்க்கு இல்லை டபிள்யூபிஎஸ் கோட் கன்ஃபிகரேஷனு டைம் ஜோன் சேஞ்ச் பண்ணுறது ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறது ஸோ பேஸ் லைனிங் எடுக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாமே ப்ராஜெக்ட் டபுள் பண்ணிக்கலாம் வியூஸ் ஸோ ஆஸ் அ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் வந்து இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் என்டர் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி ஒரு சாதாரண ஒரு லேமேன் கூட என்டர் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்பட்ட நேரத்தில் தேவைப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது தான் பெரிய விஷயம் இப்போ சம்மன் வந்து சொல்கிறாங்க எனக்கு வந்து ஜானோட லாஸ்ட் டூ வீக்ஸ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்டில் எத்தனை ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வியூஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் இதை கம்பைன் பண்ணி தான் டேட்டா எடுப்பீங்க ஸோ இது ரெண்டுத்துலேயும் வந்து யூ ஷுட் பி வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் இப்போ ஒரு கொஷின் கேட்டாங்கன்னா அந்த கொஷனுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராஜெக்டில் எவ்வளோ நேரத்தில் கொடுக்க முடியுதோ தட் இஸ் வாட் யுவர் ஸ்கில் செட் ஸோ அது இல்லாமல் நீங்கள் ப்ரைசா ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணேன் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு போடவே போடாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் எந்த இன்டர்வியூ போனாலும் தட் இஸ் வாட் தே லாஸ்க் யூ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பிளானை கொடுத்து இது வந்து அவுட் புட் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி வியூஸ் டீம் ஃபார்மேட்டு ஸோ ஃபார்மேட் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் இட் லைக் யுவர் எக்ஸல் ஸோ நீங்கள் அதை ஃபார்மேட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இப்போ அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் இல்லை ஈவன்